ওয়ান ইলেভেনের সময় হওয়া দুর্নীতি মামলায় বিএনপির দুই নেতার সাজা হাইকোর্টে বহাল টুকুর নয় ও আমানের তেরো বছরের কারাদণ্ড রাজনীতি টাকা কামানোর হাতিয়ার না পর্যবেক্ষণ আদালতের রাজনীতির বিদ্রোহী হলো দেশের রক্ষক কাজে ওরা যদি রক্ষণ রক্ষক হয়ে যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পুরো দেশ জাতি অন্ধকারে নিবজ্জিত হতে পারে আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করতে সরকার আদালতকে ব্যবহার করছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে উস্কানিমূলক বক্তব্য পাল্টা অভিযোগ আওয়ামী লীগের জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তুলে রাখা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন যেন না হতে পারে তারা যেন একদলই নির্বাচন আবার করতে পারে তারই লক্ষ্যে তারা এই কাজগুলো করতে আমরা কোনোখানেই কোনো জায়গায় আমরা তাদেরকে নিবৃত করি নাই পুলিশ তাদের রেস্কিউ মানে মানে কোনো জায়গায় তাদের উপরে কোনো অবস্থান নেয় না আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আমাদের ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই এখন যেভাবে তারা ষড়যন্ত্র করছে জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে বলেই উন্নয়নের অগ্রগতি গাজীপুরে আইইউটির সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী বাজার নিয়ন্ত্রণে এবার বিক্রেতার ভূমিকায় ভোক্তা অধিকার খাতুনগঞ্জে দাঁড়িয়ে থেকে কেজিতে সত্তর থেকে আশি টাকা কমে বিক্রি করল আদা চলে যেতেই আবারও আগুন দাম বিশ লাখ টাকার কন্টেনার ভাড়া এখন মাত্র দুই লাখ সমুদ্র পথে পাঁচ মাস ধরে কমছে জাহাজ ভাড়া তবুও লাগামহীন আমদানি পণ্যের দর পদ্মা সেতু রেল নেটওয়ার্কে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্র ফরিদপুরের ভাঙা জংশন দ্রুত এগোচ্ছে কাজ অগ্রগতি পরিদর্শনে উচ্চ পর্যায়ের দল এবং তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প সংস্কারের নামে চার লাখের বেশি গাছ কাটছে বন বিভাগ নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নতুন করে চারা রোপণের আশ্বাস জেলে যেতে হচ্ছে বিএনপির শীর্ষ নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও আমানুল্লাহ আমানকে দুর্নীতির মামলায় টুকুর নয় ও আমানের তেরো বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে দুই সপ্তাহের মধ্যে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন রাজনীতিবিদরা দেশের রক্ষক তারা ভক্ষক হলে দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে আফজাল হোসেনের রিপোর্ট সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে কয়েকজন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয় তাদের মধ্যে বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও আমানুল লামান অন্যতম টুকুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায় পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপন আমান দম্পতির দুর্নীতির পরিমাণ আট কোটি টাকারও বেশি এসব অভিযোগে টুকুর নয় ও আমানের তেরো বছরের সাজা হয় বিচারিক আদালতে হাইকোর্টে এসে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান বিএনপির এই দুই নেতা মামলা দুটি যায় আপিল বিভাগে এরপর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ফের শুনানি হয় হাইকোর্টে মঙ্গলবার তারই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল বহাল থাকল পনেরো বছর আগের সাজার রায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের হাইকোর্ট ডিভিশনের ডিভিশন বেঞ্চ আপিল খারিজ করে দিয়েছেন এর ফলশ্রুতিতে বিচারিক আদালতে রায় বহাল থাকল ওনাকে যে দণ্ড দিয়েছেন যে আর্থিক জরিমানা দিয়েছেন সেটা বহাল থাকল যেদিন বিচারিক আদালত হাইকোর্ট ডিভিশন রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন রাজনীতিবিদরা দেশের রক্ষক তারা ভক্ষক হলে দেশের জন্য তা হবে ক্ষতিকর রাজনীতিবিদদের টাকা ও সম্পদের পেছনে না ছুটে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয় কোর্ট আরো কিছু অবজারভেশন দিয়েছেন যে রাজনীতিবিদরা হচ্ছেন রক্ষক মানুষের সম্পদের রক্ষক ওনারা অবশ্যই ভক্ষকের ভূমিকা অবতীর্ণ হবেন না এবং এখানে আরো কতগুলো কথা বলছেন উনি একটি আফ্রিকান দেশের একটি রাষ্ট্রপ্রধানের কতগুলো কথা উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং দিয়ে বলছেন যে রাজনীতিবিদদেরকে সাধারণভাবে চলাফেরা করতে হবে হাইকোর্টের রায় বিচারিক আদালতে পৌঁছার দুই সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে টুকু ও আমানকে এরপরই আপিল করতে পারবেন রায়ের বিরুদ্ধে যদিও এর আগে জেলে যেতে হবে তাদের আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করতে সরকার আদালতকে ব্যবহার করে রায় দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
তিনি আবারো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন একতরফা নির্বাচনের যে পায়তারা করছে সরকার তা এবার হতে দেয়া হবে না এদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করতে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে দলটি যারা দেশ বিরোধী সরযন্ত্র লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের 42 তম শতবার্ষিকী বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে সরকার আদালতকে ব্যবহার করে বিএনপি নেতা টুকু ও আমানের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ফরমাসি রায় দিয়ে যারা বড়কক আন্দোলন করছে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে তারা আন্দোলন স্তব্ধ করতে চাই এটা আজকের ব্যাপার নয় দীর্ঘ 12 বছর ধরে তারা ইয়াকি কাজ করছে আজকে এদিন রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা তারা বলেন অপশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি বাংলার মাটিতে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেয়া হবে না জানিয়ে তারা বলেন দেশকে অস্থিতিশীল করতে উস্কানি দিচ্ছে দলটি জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজে একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল একাত্তরে যারা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল পঁচাত্তরে যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পেছনে যারা ইন্ধন জগিয়েছিল সেই অপশক্তিকে সাথে নিয়ে বিএনপি আবার ষড়যন্ত্র করছে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সকল মানুষকে একাত্তরের মতোই ইস্পাদ্র ঐক্যবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের প্রিয় নীতি জননীতির পাশে দাঁড়াতে হবে আমরা কোনোখানেই কোন জায়গায় আমরা তাদেরকে নিবৃত করি নাই পুলিশ তাদের রেস্কিউ মানে মানে কোন জায়গায় তাদের উপরে কোনো অবস্থান নেয় নাই কাজেই আপনারা যেগুলি শুনছেন এগুলি মানে সঠিক না উদ্দেশ্যটা হলো মানে একটা উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য একটা প্রয়াস যেটা নাকি তারা সবসময় করে থাকেন সেইটিরই একটা প্রচেষ্টা একটা অপচেষ্টা চলছে বিরোধী দলগুলোর কোনো সভা সমাবেশে সরকার বাধা দিচ্ছে না বলেও জানান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকলে উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হয় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্থিতিশীল পরিবেশ দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি তিনি জানান অনেক প্রতিবন্ধকতার সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সকালে গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির পঁয়ত্রিশতম সমাবর্তনে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান তিনি বলেন শিগগিরই বাংলাদেশ ন্যানো টেকনোলজি নীতিমালা পাশ করবে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ সুরক্ষায় কাজ করা ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা বা ও আইসি পরিচালিত দেশের অন্যতম বিদেশি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি বা আইইউটি নামের এই প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে মূলত প্রকৌশল বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন মুসলিম প্রধান দেশগুলোর শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার সকালে প্রতিষ্ঠানটির পঁয়ত্রিশতম সমাবর্তন উপলক্ষে গাজীপুরে আইইউটি ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ সফররত ওয়াইসির সেক্রেটারি জেনারেল ব্রাহিম তাহা এবছর চোদ্দটি দেশের পাঁচশো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট হিসেবে সমাবর্তনে অংশ নেন যার মধ্যে রেকর্ড নম্বর প্রাপ্ত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখা বিভিন্ন অনুষদের গ্রাজুয়েটদের হাতে সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান বলেন শিক্ষা গবেষণায় গুরুত্ব দিতে পারলে মুসলিম সম্প্রদায়ের হারানো ঐতিহ্য আবারও ফিরবে মুসলমানগণ সৌর্য বীর্য জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী মুসলমানরা আজকে কেন পিছিয়ে পড়ল তা আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন আজকে মুসলিমদের দখলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এই সম্পদকে জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে আমাদের হারানো ঐতিহ্য আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি এটাই আমি বিশ্বাস করি তিনি জানান ন্যানো টেকনোলজি নীতিমালা শিগগিরই উঠবে সংসদে বললেন স্থিতিশীলতাই দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি আগামী পয়লা জুন আমরা নতুন বাজেট দিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা সাত লক্ষ কোটি টাকার বাজেট দিতে সক্ষম হব এটা সম্ভব হয়েছে কেন সম্ভব হয়েছে একটি কারণে দু সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জহির সরকার গঠন করেছে 
আজকে দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত একটা স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজমান এই স্থিতিশীল পরিবেশটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি একটা গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে এর আগে সমাবর্তন মঞ্চ থেকেই আইইউটি ক্যাম্পাসে নবনির্মিত ছাত্রী হল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ গাজীপুর অন্য প্রসঙ্গ কোরবানির আগে মশলার বাজার নিয়ন্ত্রণে এবার বিক্রেতার ভূমিকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দাঁড়িয়ে থেকে কেজিতে সত্তর থেকে আশি টাকা কমে একশো আশি টাকায় আদা বিক্রি করে সংস্থাটি তবে ক্রেতাদের অভিযোগ ভোক্তা অধিকারের লোকজন চলে যাওয়ার পর আবারও আগুন দামে বিক্রি হয় আদা নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট অভিযানে জব্দ করা আদা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বাজার মূল্যের চেয়ে সত্তর থেকে আশি টাকা কম দামে বিক্রি করা হয় মঙ্গলবার সকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দলে তদারকিতে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের আলনুর কর্পোরেশনে প্রতি কেজি একশো আশি টাকায় বিক্রি শুরু হয় চোদ্দ টন আদা যদিও বাজার মূল্য দুশো তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা আমি একশো আশি টাকা ধরে দুই বস্তা নিছি বলছে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কম দামে বিক্রিতে রাজি তারা তবে টেকনাফ বন্দরের আমদানি কারকদের তদারকির আওতায় আনার দাবি তাদের দুশো আঠারো করে আমার কিনে তাহলে সরকার আমাকে সিলগালা করার পরে নির্ধারণ করে দিচ্ছে একশো আশি টাকা করে আইনের কথা আমরা মানতে হবে এখন কথা হচ্ছে একশো আশি টাকা আমরা বেচলে গত সোমবার দাম নিয়ে নানা কারসাজির অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সিলগালা করে নুর কর্পোরেশন পরে চোদ্দ হাজার কেজি আদা মঙ্গলবার তাদের তদারকিতে কম দামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ইউরোপ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রগামী বিশ লাখ টাকার কন্টেনার ভাড়া এখন মাত্র দুই লাখ টাকা একইভাবে চীন সিঙ্গাপুর এবং শ্রীলঙ্কায় কন্টেনার পরিবহন খরচ পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকায় নেমেছে অথচ দুই বছর ধরে ভাড়া বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে সব ধরনের আমদানি পণ্যের দাম দ্বিগুণ করা হয়েছে কাঙ্ক্ষিত পণ্য না পাওয়ায় প্রতিদিনে কমছে জাহাজ বাড়ার পাশাপাশি কন্টেনার পরিবহন খরচ শিপিং এজেন্টদের তথ্য অনুযায়ী দু থেকে ২২ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী চল্লিশ ফুট হাই কিউব প্রতিটি কন্টেনার ভাড়া আঠারো থেকে বিশ হাজার মার্কিন ডলার হল এখন তা কমে মাত্র দু হাজার মার্কিন ডলারে এসে থেমেছে বৈশ্বিক কারণে আমাদের বাংলাদেশে যে মনে করেন আগে যেভাবে জাহাজ আসতো এখানে সব প্রোডাক্ট আসতেছে না আপনার এলসি সমস্যা ডলার সংকট ইউরোপ আমেরিকা সরাসরি জাহাজ চলাচল ছাড়াও সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কাকে ট্রান্সশিপমেন্ট পোর্ট হিসেবে ব্যবহার করে পণ্য আনা নেওয়া করে বাংলাদেশ কন্টেনার অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে গেছে জাহাজের সংখ্যাও বেড়ে গেছে কিন্তু ওই হিসেবে ডিমান্ড নাই তো ডিমান্ড যেহেতু নাই ওই জন্য ফ্রেটটা আবার নিচের দিকে নেমে গেছে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের বিরানব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই তাই জাহাজ এবং কন্টেনার পরিবহন ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে বিশ্ব নৌ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ বছরে এখানে যেমন চার হাজারের বেশি জাহাজ আসছে তেমনি কন্টেনার উঠানামা করছে ৩২ লাখের বেশি জাহাজ কিংবা কন্টেনার ভাড়া বাড়লে এখানের পণ্যের দাম লাগামহীন হয়ে ওঠে এখন জাহাজ এবং কন্টেনার ভাড়া তুলনামূলক কম কিন্তু পণ্যের দাম 
কমছেনা জাহাজ ভাড়া ভাড়ার অজুহাতে গত দু বছরে সব ধরনের ভোগ্য পণ্যের দাম দু থেকে তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু এখন জাহাজ ভাড়া কমলো নিয়ন্ত্রণ আসছে না পণ্যের দাম পর্যাপ্ত পরিমাণ না যাওয়ার কারণে আমাদের মালামাল ওখানে দিকেই হচ্ছে এখানে সেই জন্য বাজারে মালের মধ্যে মালের সকর দেখা দিচ্ছে একই চিত্র রপ্তানি খাতের প্রধান উপকরণ গার্মেন্ট শিল্প বৈশ্বিক মন্দার ফলে অর্ডার কমে যাওয়ায় জাহাজ ভাড়া কমার সুযোগ বাংলাদেশ পাচ্ছে না বলে দাবি এই গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর অর্ডার না থাকার কারণে আমাদের এক্সপোর্টও কমে গেছে তদ্রুপ ইম্পোর্টও কমে গেছে যার ধরুন বিজনেস না থাকাতে কিন্তু ওরও বাধ্য হয়েছে যাতে আপনার বিশ্বখ্যাত বারো থেকে পণ্যটি শিপিং লাইন বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন করছে তবে কাঙ্ক্ষিত পণ্য না পাওয়ায় কিছু কিছু শিপিং লাইন তাতে জাহাজের পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আর বেড়েছে দ্বিগুণ কিছুটা স্বস্তি পেতে আগামী বাজেটে করমুক্ত আয় সীমা পাঁচ লাখ টাকা করার দাবি করদাতাদের আয়কর সীমা বৃদ্ধি করা যৌক্তিক বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে আসন্ন অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য চার লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা অর্থনীতিবিদরা বলছেন লক্ষ্য পূরণেই নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রয়োজন দক্ষ জনবল কাজল আবদুল্লার রিপোর্ট সবশেষ দু বছর জীবনযাত্রার ব্যয় কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বিপাকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ এমন অবস্থায় দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে আয়কর সীমা কতটা বাড়ানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন সাধারণ করদাতাদের চলতি অর্থ বছরের চেয়ে দুই লাখ টাকা বাড়িয়ে সর্বনিম্ন পাঁচ লাখ টাকা করার দাবি তাদের সার্ভাইভ করা এখন যেখানে কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটাতে আয়করের সীমা যদি পাঁচ লাখ থাকে তাহলে মোটামুটি একটা এই জায়গাটাতে মানুষ একটা স্বস্তির জায়গা যেটা অনেক জায়গায় তো অস্বস্তি জায়গাগুলো বিরাজ করছে সেই জায়গাটাতে স্বস্তির একটা জায়গা অন্তত পাবে সাধারণ মানুষ এদিকে ব্যক্তি আয় বিবেচনায় নিয়ে করমুক্ত সীমা বাড়ানো হলে করজাল থেকে বেরিয়ে যাবে অনেকে এজন্য উচ্চ আয়ের করদাতাদের এ সুবিধার বাইরে রাখার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের এই তিন লাখ কিন্তু গত চার পাঁচ বছর স্টে ঠিক আছে তো সুতরাং এইটা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শোনা যাচ্ছে আমি আশা করি নতুন ঘোষণায় থাকবে এটা একটু বাড়বে হয়তো চারির দিকে যাবে চলতি অর্থ বছরের চেয়ে ষাট হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছর জাতীয় বাজেটে চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহে টার্গেট দেওয়া হয়েছে এনবিআর কে গত অর্থ বছরের মতো শুল্ক কর আদায়ে ঘাটতি অব্যাহত থাকলে লক্ষ্য পূরণে চাপে পড়বে এনবিআর অর্থনীতিবিদদের মত রাজস্ব খাতে প্রয়োজন দক্ষ ব্যবস্থাপনা এখানে প্রফেশনাল দিয়ে আপনাকে চালাতে হবে ডিজিটাল লেজিস আপনি যদি আপনি অটোমেটিক করে রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট এবং তাদেরকে টার্গেট যেটা দিবেন ওর টার্গেট ওর টার্গেট নিজে বানায় যেই লোক তাকে চালাচ্ছে হি মাস্ট নো ওই লোকের জব টার্গেট কি করবে সেটা জানে না আন্দাজের উপরে একটা ফিগার দিয়ে বলে যে স্যার এটা পারে জানে অমুক জানে এই সরকার যে ডিজিটালাইজেশনের জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট করছে এটার রিটার্ন মিনিমাম ফোর টু ফাইভ টাইমস হওয়া উচিত ছিল যেটা আমরা এক গুণও বাড়াইতে পারছি কিনা আমার কাছে সন্দেহ লাগে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা সিটি নির্বাচনের হাওয়া বয়েছে বরিশাল ও খুলনানগরীতে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা এ মুহূর্তে বরিশালের বান্ধ রোডে আছেন অপূর্ব অপু এবং খুলনার শেখপাড়ায় আছেন আব্দুল আল মামুন রুবেল শুরুতে যাচ্ছি অপুর কাছে আগামী বারোই জুন বরিশাল এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং এই নির্বাচনকে ঘিরে দুই মহানগরেতেই ভোটারদের কাছে কাছে ছুটছেন প্রার্থীরা আমি এই মুহূর্তে আছি বরিশাল মহানগরের জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে বান্দ রোডে রয়েছে ভিতরে মূলত এই মুহূর্তে এখানকার যুবলীগের একটি সমাবেশ চলছে সেখানে নৌকার প্রার্থী খোকন সেনিয়াবাদ সহ যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন রয়েছেন আওয়ামী লীগের বাহাউদ্দিন নাসিম সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন আর বাহিরে সাধারণ নেতাকর্মীরা অপেক্ষা করছে ভিতরে আসল বাহিরে তপ্ত রোদ সকাল থেকে আমরা দেখেছি যে বরিশাল সিটির যে সাতজন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো প্রান্তে ভোটারদের কাছে কাছে যাচ্ছেন নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সকালে শহরের বাংলাবাজার এলাকায় ইকবাল হোসেন তাপস জাতীয় পার্টির প্রার্থী তিনি একটি অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচনের যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সেটি নিয়ে কিন্তু তিনি অভিযোগ করেছেন অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুফতি ফয়জুল করিম তিনিও শহরের টেক্সটাইল এলাকায় 
নিম্নময়ের মানুষ সেখানটাতে বসবাস করে বস্তি এলাকা রয়েছে সেখানটাতে গিয়ে সেই এলাকার উন্নয়নের কথা বলছেন এবং এর বাইরে বিএনপি ঘরানার যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন রূপম তিনিও শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছুটছেন ভোটারদের দ্বারা দ্বারা যাচ্ছেন এবং কাউন্সিলর প্রার্থী যে রয়েছে যারা রয়েছেন একশো ষোলো জন এবং বিয়াল্লিশ জন রয়েছে নারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা তারা আসলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভোটারদের কাছে কাছে যাচ্ছেন এক ধরনের উৎসবের উৎসবে পরিণত করছেন মূলত এই কাউন্সিলর প্রার্থীরাই ভোটের এই আমেজ ভিন্নভাবে তারা কিন্তু তৈরি করছেন অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী রয়েছেন খোকন সেনিয়াবাদ আসলে আওয়ামী লীগে এখানে দুটি পক্ষ এখন পর্যন্ত কিন্তু একাটা হতে পারেনি বলে এখানকার তৃণমূল আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন ভোট একেবারেই চলে এসেছে তারপরও দুটি পক্ষ কিন্তু আসলে রয়েছে সব কিছু মিলে নির্বাচন কমিশন দুই দফায় এখানে বৈঠক করেছে প্রার্থীদের সাথে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে তারা বলছেন বরিশালের নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে বদ্ধ পরিকর রয়েছে তারা যেভাবেই হোক না কেন ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে বরিশালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উৎসব মুখর তারা করতে বদ্ধ পরিকর বলে জানিয়েছেন তো এখন পর্যন্ত বরিশালে আসলে নির্বাচনের মাঠ একেবারেই সরগরম রয়েছে ভোটারদের কাছে কাছে ছুটছেন প্রার্থীরা উৎসব মুখর একটা পরিবেশ রয়েছে তো বরিশাল থেকে আমার কাছে এতটুকু খবর ছিল আমরা যেতে চাই খুলনাতে আমাদের সহকর্মী রয়েছে রুবেল তার কাছে জানবো খুলনার নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা খবর মেয়র প্রার্থীদের সশরীরে প্রচার প্রচারণা আজ কিন্তু খুলনায় কিছুটা দেরিতে শুরু হয়েছে দুপুর একটায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদুল আব্দুল খালেক নগরের শেখপাড়া এলাকা থেকে প্রচার প্রচারণা শুরু করেন মূলত আজ সকালে প্রার্থীদের সাথে চারজন মেয়র প্রার্থী একশো চৌত্রিশ জন কাউন্সিলর প্রার্থী এবং উনচল্লিশ জন সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীদের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মত বিনিময় সভা ছিল আজ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে যেটি সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয় সেখানে এখানে কিন্তু সব প্রার্থীরাই আজ সকাল থেকে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে প্রার্থীরা তাদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং মতামত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে জানান এবং সেখানে সেসব কথা প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার বক্তব্যে কিন্তু জানিয়েছেন যে কঠোরভাবে এটি নির্বাচন করা হবে এবং সুষ্ঠুভাবে সকল প্রার্থীকে আচরণবিধি মেনে চলার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন দুপুরে একটাই এই প্রোগ্রামটি শেষ হওয়ার পরপরই কিন্তু প্রার্থীরা আবারও মাঠে নেমে গিয়েছেন আমি এই মুহূর্তে নগরীর শেখপাড়া এলাকা থেকে যে প্রচারণা শুরু করেছিলেন সেখান থেকে বের হয়ে তিনি এখন পাওয়ার হাউস বলে আছেন এবং তিনি দেখছিলেন দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তারুক আব্দুল খালেক এখানকে যারা সাধারণ মানুষ আছেন বিভিন্ন দোকানে যারা আছেন বিক্রেতা ক্রেতা এবং সাধারণ মানুষ যানবাহনে যারা চলাচল করছেন তাদের কাছে তিনি লিফলেট পৌঁছে দিচ্ছেন এবং তিনি আসলে এখানে যারা আছেন তাদের কাছে তার নির্বাচনী যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি আছে সেগুলো কিন্তু জানান দিচ্ছেন এবং সবাইকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে আসার জন্য এবং যাতে সকলে একটি উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দেয় সেই কথাগুলো কিন্তু তিনি জানাচ্ছেন একটু বলে রাখি যে আজ জাতীয় পার্টির প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী যিনি রয়েছেন শফিকুল ইসলাম মধু এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল আহ্বাল এবং জাকের পার্টির যে আরও একজন প্রার্থী রয়েছেন তাদেরও কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই প্রচার প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে নেমে যাওয়ার কথা যদিও প্রার্থীরা সশরীরে এখন প্রচারণা নেমেছেন তবে সকাল থেকে কিন্তু তার সমর্থকরা প্রচার প্রচারণা করছিলেন তো আমার কাছে এই ছিল খুলনা থেকে সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার সবশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম খুলনা থেকে তার আগে বরিশাল থেকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করা হবে জানিয়ে প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল সকালে খুলনার শিল্পকলা একাডেমিতে প্রার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি আমরা নির্বাচন কমিশন যেটা মনে করি আমাদের মূল দায়িত্বটা খুব সীমিত ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসবেন তাদেরকে আসতে দিতে হবে তাদেরকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিতে হবে কাকে ভোট দিলেন বা কাকে ভোট দিলেন না সেটা আমাদের কখনোই বিরোচ্চ বিষয় না এই জিনিসটাতে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে তা আমরা কঠোর অবস্থান থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করব টাঙ্গাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাবার্ড ব্যান ঢুকে গেল বসত ঘরে এতে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান মা ও মেয়ে আহত হয়েছেন আরও একজন এদিকে চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেলে করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়ে ট্রাক চাপায় নিহত হয়েছেন বাবা 
সড়কে থামছে না প্রাণহানি যানবাহনের বেপরোয়া গতি কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসায় একটি কাভার্ড ব্যান জামালপুরের দিকে যাচ্ছিল পথে টাঙ্গাইল জামালপুর মহাসড়কের টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলার নল্লা বাজার এলাকায় পৌঁছালে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এ সময় রাস্তার পাশে থাকে একটি বসত ঘরকে চাপা তুলে ঘুমন্ত অবস্থায় গৃহবধূ রানী রবিদাস ও তার কিশোরী মেয়ে রাধিকা রানী রবিদাস মারা যায় আহত হন গৃহবধূর স্বামী গণেশ গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাভার্ড ব্যানটি জব্দ করা গেলেও পালিয়ে গেছেন চালক এদিকে চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলায় কুতুবপুর এলাকার শান্তি মিয়া তার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন পথে ছয় মাইল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসে একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয় এতে গুরুতর আহত হয় সে পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ ধনাঢ্য পরিবারের মেয়েদের টার্গেট করেন তিনি বিবাহিত হলে স্বামীর সঙ্গে কৌশলে বিভেদ তৈরি করে তালাকের ব্যবস্থা করেন পরে ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে করেন ধর্ষণ ধারণ করা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করেন সম্পত্তি তিনি আর কেউ নন রাজুকের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেবাশিস সাহা পুলিশ তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে বুলবুল রেজার রিপোর্ট সচিব ও শিক্ষক দম্পতির একমাত্র সন্তান এই মেয়েকে বাবা মা মারা যাওয়ার আগে তাদের সব সম্পত্তি লিখে দেন সাবেক সচিব বাবার সূত্রে দু সালে পরিচয় হয়েছিল রাজুকের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেবাশিস কুমার সাহার সঙ্গে দেবাশিস সব সম্পত্তি আত্মসাতের পরিকল্পনা করেন মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে তার বিভেদ তৈরি করে তালাকের ব্যবস্থাও করেন ছবি তুলে আমি দৌড়ায় পালাচ্ছি সেটা সে ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে জমিগুলো সব নিয়ে গেল এখানেই থামেননি দেবাশিস ভুক্তভোগী নারীর প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নেন প্রায় সাত কোটি টাকার যে অ্যাসেট সেটা হচ্ছে আপনার এখন বর্তমানে ভ্যালু আছে আপনার বারো কোটি টাকার উপরে তিনটা প্লট আমার দেড়শো গড়ি গোল্ড আমার গাড়ি আমার ফ্ল্যাট এই সব কিছু বিক্রি করে রাজুকে আমি ইনভেস্ট করেছি তিনটা প্লটের কোনোটাই এখন আমি পাই নাই প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেয় মেয়েটি করেন দ্বিতীয় বিয়ে এখান থেকেও মেয়েটিকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা দেয় দেবাশিস মামলাটা দিয়েছে আমি নাকি তাকে মানে রাজুকের প্লট কিনতে গেছিলাম তার কাছে রাজুকের প্লট কিনতে যে তাকে আমি ভুয়া কাগজপত্র দিয়েছি আসলে তার সাথে আমার কোনো দিন পরিচয় নাই কোনো রাজুকের কোনো ইটির মানে কোনো কিছুই তার কাছে আমি কিনতে যাই নাই রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী দেবাশিস কুমার সাহার বিরুদ্ধে একাধিক নারী অভিযোগ করেছেন ডিবি কার্যালয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ এবং সেই ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন সম্পত্তি মানে রেপের মতো অনেক ঘটনা ঘটেছে আমরা সে কমপ্লেনও পেয়েছি কিছুদিন আগে একটা রেপের মামলায় সে জেলও কেটেছেন দেবাশিস সাহাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে ডিবি পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বিআরটিএ নির্দেশনা অমান্য করে গায়ে বাঁধায় এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার লাগিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শত শত অটোরিকশা ভাঙাচোড়া রাস্তায় চলাচলে বিস্ফোরণ আতঙ্কে থাকেন যাত্রীরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে বিআরটিএ আতাউল হক সাগরের তোলা ছবিতে বিপ্লব ইসলামের রিপোর্ট এ শহরের ভাঙাচোড়া রাস্তায় হেলেদুলে চলা এক একটি অটোরিকশা এখন এক একটি আতঙ্ক গাইবান্ধা জেলা শহরের পাশাপাশি গোবিন্দগঞ্জের নাকাইহাট সাদুল্লাপুর সহ বিভিন্ন সড়কে বাসাবাড়ির রান্না কাজে ব্যবহৃত এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার করে চলছে তিন চাকার যানবাহন ভাঙাচোড়া রাস্তায় বিস্ফোরণের ঝুঁকি নিয়ে চলছে এসব যানবাহন আমরা তো নিরাপত্তা আমার তো ঝুঁকির মধ্যে থাকি কারণ এখানে পাম গ্যাস নেই হাই রোড বদ্ধ করে দেওয়ার কারণে আমাদের মনে করেন সমস্যা হয়ে গেছে ওখানে আর যাওয়ার হয়নি গ্যাস এনের দ্রুতগামী অল্প সময়ের মধ্যে বিকল্প যানবাহন থাকলে অবশ্যই বিকল্প ওটা দেখেন এখন রিক্স হলেও এখন এটাতে যাওয়া লাগতেছে যানবাহনে এলপি সিলিন্ডার ব্যবহার ব্যয় উল্লেখ করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিআরটিএ কর্মকর্তার যদি কোনো গাড়ি আমাদের কনভার্সন করে যেমন সে যদি এলপিজিতে কনভার্সন করে তাকে অবশ্যই নিরাপদ এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে বাসাবাড়ির সিলিন্ডার দিয়ে এই গাড়ি চালানোর কোনো সুযোগ নেই গাইবান্ধার আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সড়কগুলোতে চলাচল করে আট শতাধিক অটোরিকশা বিপ্লব ইসলাম সময় সংবাদ গাইবান্ধা দুপুরের সময় আরও থাকছে আবারও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তলব সামরিক বাহিনীর স্থাপনায় ভাঙচুরে সমর্থকদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ পদ্মা সেতু ঘিরে রেল নেটওয়ার্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্র ফরিদপুরের ভাঙা জংশন আর ঢাকা যশোর একশো কিলোমিটার রেল প্রকল্পের কাজ শেষ হবে আগামী বছরের জুনে 
এতে যশোর থেকে রাজধানীর দূরত্ব কমবে একশো তিরানব্বই কিলোমিটার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছে উচ্চ পর্যায়ের একটি দল নাসরুদ্দিন জলের রিপোর্ট পদ্মা সেতু ঘিরে রেল নেটওয়ার্কের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু হতে যাচ্ছে ফরিদপুরের ভাঙা জংশন জংশনের সাথে যশোর পর্যন্ত ছিয়াশি কিলোমিটারের অংশে নয় জুন থেকে রেলপথ বসানোর কাজ শুরু হবে তাই কাজের অগ্রগতি দেখতে পরিদর্শনে আসেন উচ্চ পর্যায়ের একটি দল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিদিন এক কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন সম্ভব হবে ভাঙা থেকে আপনার পদ্মা সেতু আমাদের টাইল লাইন অলরেডি টাইল দেওয়া হয়ে গেছে এটা ওকে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রত্যেকটা জংশনে কাজ চলতেছে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ক্রসিং এর কাজটা শেষ করতেছি খুব তাড়াতাড়ি আর কি ভাঙা থেকে যশোর অংশে ছিয়াশি কালভার্ট বিরাশি আন্ডারপাস তেত্রিশটি রেল সেতুর কাজ শেষ পর্যায়ে এখন এইভাবে যদি কাজ শেষ করতে পারে তাহলে এবছরের শেষ নাগাদ ট্রাক লাগানোর যে কাজটা হচ্ছে আমাদের এম্প্যাঙ্কমেন্টের উপর থেকে সেটার অধিকাংশ কাজটা এখানে সম্পন্ন হবে ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হবে আগামী বছরের জুনে প্রকল্প চালু হলে রেলপথে রাজধানীর সাথে যশোরের দূরত্ব কমবে একশো তিরানব্বই কিলোমিটার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কোয়ালিটি এনশিওর করে তার এবং এটা যাতে আমাদের দেশবাজে সুন্দরভাবে এটা ইউজ করতে পারে আমরা সেই দৃষ্ট দৃষ্টি দৃষ্টি রাখছি উত্তরে রাজবাড়ি ফরিদপুর আর দক্ষিণে বরিশাল পশ্চিমে যশোর খুলনা পূর্ব দিকে রাজধানী ঢাকা পদ্মা সেতু হয়ে রেলপথে জংশনের সাথে মিলিত হবে পদ্মা সেতু ঘিরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নতুন রেল নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে যাচ্ছে ভাঙা জংশন আটশো মিটার দীর্ঘ এই জংশনের কাজের অগ্রগতি বাষট্টি শতাংশের বেশি ফরিদপুরে ভাঙা জংশন থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ ঈদুল আজহায় ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হবে চোদ্দ জুন ওই দিন নেওয়া হবে ওই দিন দেয়া হবে চব্বিশ জুনের টিকিট দুপুরে রেল ভবনে ঈদ প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী জানান এবারও শতভাগ টিকিট অনলাইনে দেয়া হবে ঘরমুখী যাত্রীদের জন্য চলবে আট জোড়া বিশেষ ট্রেন রেলে চেপে নারীর টানে ঘরের পানে ছুটছেন লাখো মানুষ প্রতি ঈদেই ট্রেন যাত্রার এমন দৃশ্য চিরচেনা আসন্ন ঈদুল আজহায় ঘরমুখ মানুষের অগ্রিম টিকিট ও যাত্রার সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি জানাতে মঙ্গলবার দুপুরে রেল ভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন রেলমন্ত্রী জানান ১৪ জুন থেকে শুরু হবে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি আমরা আট জোড়া বিশেষ ট্রেন এই ঈদ যাত্রা উপলক্ষে আমরা এবার পরিচালনা করব যাত্রার তারিখ চব্বিশে জুন ধরে নিয়ে আমরা ছয় জুলাই দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত এই দশ দিন সকল টিকিট শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গতবারে যেভাবে আমরা নিয়েছিলাম এবার একই রকম সিদ্ধান্ত থাকব যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে এবারও অনলাইনে শতভাগ টিকিট বিক্রি হবে প্রতিদিন ঢাকা থেকে দেয়া হবে উনত্রিশ হাজার টিকিট যাত্রী পরিবহনে চলবে আট জোড়া বিশেষ ট্রেন যে চল্লিশটা এমজি আমরা মিটার গেস এবং সৈয়দপুর কারখানা থেকে পঁচিশটা ব্রড গেস এই মোট পঁয়ষট্টি কোচ আমাদের রেল বহরে আমরা অতিরিক্ত যুক্ত করব ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত মেটানোর জন্য মোট দুইশো আঠারোটি পূর্বাঞ্চলে ষোলোটি এবং পশ্চিমে একশো দুইটি লোকোমোটিভ যাত্রীবাহী ট্রেনের আমাদের পরিকল্পনা আছে ঈদ যাত্রায় ট্রেনের ফিরতি অগ্রিম টিকিট দেয়া শুরু হবে বাইশে জুন থেকে মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের সংস্কারের নামে প্রধান ক্যানেল সহ সাড়ে সাতশো কিলোমিটার ক্যানেলের দুই ধারে বিভিন্ন প্রজাতির চার লাখের বেশি গাছ কাটছে বন বিভাগ যদিও খালগুলো সংস্কার শেষে দেড় দুই বছরের মধ্যে নতুন করে চারা রোপণ করা হবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু নিয়ম না মেনে গণহারে গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের ক্ষতির শঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা শাকির হোসেন বাদলের সহায়তায় রতন সরকারের রিপোর্ট
এভাবেই কেটে ফেলা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের প্রধান খাল টারশিয়ারি খাল সেকেন্ডারি খাল সহ সাড়ে সাতশো কিলোমিটার খালের দুই পারের চার লাখের বেশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আঠারো থেকে বিশ বছর ধরে বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির অধীনে স্থানীয় নারী পুরুষেরা দেখভাল করে গাছগুলো বড় করে তুলেছিল নীতিমালা অনুযায়ী এসব গাছ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার পর কাটা হলে বিকৃত গাছের পঞ্চান্ন শতাংশ অর্থ পাবার কথা পরিচর্যাকারীরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিছুই তাদের জানানো হয়নি বলে অভিযোগ সুবিধাভোগীদের আঠারো ও বিশ বছর থেকে এই গাছগুলো লালন পালন করেছি একটা ছোট বাচ্চা যেমন মানুষ করে সেরকম আমরা গাছ পালন করছি বনায়ন কর্তৃক তাদের মাধ্যমে গাছগুলো কাটানো হচ্ছে টেন্ডার मीटिंग পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে প্রকল্পের সংস্কার ও সম্প্রসারণের স্বার্থে গাছ কাটা হলেও ক্যানেলের কাজ শেষে এক থেকে দু বছরের মধ্যে নতুন করে আবারও গাছ লাগানো হবে মূলত উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে হচ্ছে যে খালটি যখনই সমাপ্ত হবে সেখানে কিন্তু বনবিভাগের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আবার বৃক্ষরোপণ শুরু করব তবে পরিবেশ বিদ্রা গণহারে বিপুল সংখ্যক গাছ কাটার সমালোচনা করে বলছেন এক্ষেত্রে সরকারি আইন মানা হচ্ছে না একটা গাছ যেখানে কাটা হবে তার আগে একটা প্রস্তুতি নতুন চারা লাগানো হয় কারণ একটা গাছ হতে মিনিমাম তার পনেরো বিশ বছর লাগে চার লাখ গাছের বদলে প্রকল্পে যেটা ডিপিপি আছে সেখানে দেখলাম যে মাত্র ছিয়াশি হাজার গাছ এক হাজার চারশো বাহান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে প্রথমবারের মতো দেশের সবচেয়ে বড় এই সেচ প্রকল্পের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর ভরা মৌসুমে বৃষ্টির অভাবে পঞ্চগড়ে ঝলসে গেছে চা পাতা আবহাওয়ার কারণে চা পাতার মান ভালো হচ্ছে না বলে জানান চাষিরা এতে ভালো দাম পাচ্ছেন না বলে জানান তারা আর আঞ্চলিক চা বোর্ড বলছে আগামী দুই মাসের মধ্যে অকশন মার্কেট চালু হলে প্রতিযোগিতামূলক দাম পাবে চাষিরা মনিরুল ইসলামের ছবি ও আব্দুর রহিমের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট একবার চা চাষ করে দীর্ঘ মেয়াদে আর্থিক লাভের লোভিন সুযোগ হাতছাড়া না করে কৃষি জমিতে চা চাষ করেছেন উত্তরের জেলা পঞ্চগর সহ পাশের ঠাকুরগাঁও নীলফামারি দিনাজপুর অঞ্চলের সমতলের চাষিরা এপ্রিল মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় তীব্র রোদের তাপে চা সবুজ পাতা ঝলসে গেছে এতে মানসম্মত পাতা সংগ্রহ করতে না পারায় ভালো দাম পাচ্ছেন না বলে দাবি কৃষকদের আমরা প্রতি বছর আসলে কিন্তু একটা কথা শুনি যে এবারে চায়ের পাতার দাম কম আগামী বছর বাড়বে এবারে দাম কম পরের বছর বাড়বে ফ্যাক্টরি বাড়লে দাম বাড়বে কিন্তু ঠিকই ঠিকই ফ্যাক্টরি বাড়ছে বার্ষিক আমাদের যে খরচ হয় আমরা তার খরচ তো দূরে থাক আমরা খরচটা তো তুলতে পারি না প্লাস হচ্ছে আমাদের অনেক অনেক মানে লজের মধ্যে ব্যক্তিগত चाषी বলার চেষ্টা করছি যে অচিরে খুব শীঘ্রই এই সমস্যা দিকে দূরীভূত হয়ে যাবে চা বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও নীলফামারী দিনাজপুরে চলতি মৌসুমে বারো হাজার উনাশি একর জমিতে চা বাগান রয়েছে সময় সংবাদ পঞ্চগড় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিশ্ব পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এবার সম্মেলনে টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সকালে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ঢাকা দিল্লির প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়ক যৌথ সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রণয় বর্মা একথা বলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ভারতের বিজ্ঞানীদের পাঁচ সদস্যের দল সেমিনারে যোগ দেন প্রণয় বর্মা আরও বলেন বন্ধু দুই রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা কেন্দ্রিক জ্ঞান আদান প্রদান ও অঞ্চলের এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ 
and is making an impact on the global discourse of immense contemporary relevance. The main theme of RIIG during India's G20 presidency this year is research and innovation for an equitable society. And of the four priority areas of RIIG under India's G20 presidency, the very first one is materials for sustainable energy. Imran Khan ke griftar er por gato noy me PTI shomorthokra shamurik bahine sthapunay bhangchure er bishoye jigashabader jonno Pakistaner shabek Pradhan Mantri Imran Khan ke tolob koreche jouto tadontokari dol JIT aaj sthaniyo shomoy bikel 4 tar moddhe take killa ujjar police sodor dostore thakte bola hoyeche edike British sangbad madhyom BBC ke deya ek sakkhatkare Imran Khan bolechen onek neta kormi dol tag kore je shunno sthan toiri hoyeche ta purone torunder pradhanno deben tini Imran Khan ke griftar por tar dol Pakistan Tehrik e Insa PTI er kormi samarthokra noyme sena bahinir bibhinno sthapnay hamla chalay er por shuru hoy dol tir neta kormider dhor pakor Imran Khan er hajar hajar samarthok ekhon karagare royechen doler netristhaniyo besh koyek jon griftar atonke podottyago korechen er moddhei abar goto noyme samarthokra samurik bahinir sthapnay bhangchur chalanoy Imraner biruddhe uskanir obhijog ana hoyeche e bishoye jiggashabader jonno Imran Khan ke tolobo kora hoyeche Mongolbar sthaniyo সময় বিকেল 4 টার মধ্যে তাকে কিল্লা গুজ্জার পুলিশ সদর দপ্তরে থাকতে বলা হয়েছে not one thing i have said nana mukhi e chaper moddhe british sangbad madhyam bbc ke sakkhatkar diyechen imran khan pti neta kormider podottager proshne tini bolen eke boro sankot hisebe dekhchen na tini lahore jaman park er nijer bashbhabone sangbadikder sakkhatkar kingba samajik jogajog madhyame live koren imran khan shekhanei take bibhinno proshno kora hoy fawad choudhury o shabek manobadhikar montri shirin majari shoho boro boro netara podottag koray dol kibhabe chalaben jante chawa hole tini bolen torun ebong notunder diye স্থান পূরণ করবেন তিনি তবে দলের নেতাকর্মীদের উপর দমন পীড়ন থামবে বলে মনে করেন না তিনি তো আমি এসকি आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पे সেনাবাহিনী কে নিয়ে নানা মন্তব্য করায় কোণঠাসা ইমরান খান এখন সংকটময় দিন পার করছেন সরকারের সঙ্গে আলোচনায়ও বসতে যাচ্ছেন তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা থাকবে না এমনটা পরামর্শ দেওয়া বোকার স্বর্গে বাস করা বলেও মন্তব্য করেন তিনি তাকে জেলে ঢোকানো হতে পারে বলেও মনে করছেন পাকিস্তানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী नियमिन প্রবাস জীবন মানেই যেন একটু ভালো থাকা পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পাবার নিশ্চয়তা তাই তো জীবনের শেষ সম্বল বিক্রি করে হলেও প্রবাসের জীবন বেছে নিতে চান বাংলাদেশের অনেক মানুষ কিন্তু বাস্তবতা কি সত্যি এত সহজ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এখন বাংলাদেশিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কিন্তু কোভিড পরবর্তী দুনিয়ায় মোটেও ভালো নেই ওমানের বিভিন্ন শহরে পাস করা প্রবাসী বাংলাদেশিরা মাসকাট থেকে হাজার কিলোমিটার দূরের শহর সালালহাতে বসবাস করেন হাজার খানেক বাঙালি একটা সময় ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে কাজের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধা পেলেও এখন আর নেই তাদের আগের সেই সুখ প্রবাসীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া কাজের ক্ষেত্র কমে যাওয়ার পাশাপাশি সালালার করা আইনের ঘেরা টোপে আটকে আছে এখানকার প্রবাসীদের জীবন সঙ্গে দেশি বিদেশি দালালদের ভিসা বাণিজ্য তো রয়েছেই তাই তো আগে যে বাজার ছিল জনমানুষের কলকাকুলিত মুখর আজ যেন তা মৃত্যুপুরী আমি উমান আরসি অলরেডি নয় মাস হইছে কাজ কাম নাই দলালে ফার্ম ফুটি দিয়ে মানুষ আনে মা বাবার জায়গা সম্পদ বিক্রি করে সনাটন বিক্রি করে ছেলেরা উমান আসে খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু নাই তার এ টেনশন অনেকই অনেক কষ্টে ভোগান্তিতে আছে আমার আর বাপ যিনি ওনার কাছে হয়তো বা কাজটা আছে হয়তো আমরা দুই মাস তিন মাস চার মাস কাজটা করার পরে ওর কাছে ওই কাজটা আর থাকে না खुबी कम आसे तीन मासमासने बांगलेश कम्यूनिटी आज स्वजन 
যে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তাদের একটু সুদৃষ্টি যাতে অন্তত নিজেদের কাজগুলো তারা আরো একবার ফিরে পান ওমানের সালালা থেকে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ খেলার খবর আফগানিস্তানে বিপক্ষে সিরিজ সামনে রেখে প্রি সিরিজ ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনের অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আজ অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন পেস বোলিং কোচ অ্যালেন ডোনাল্ড এদিনও রানিং ব্যাটিং আর বোলিং নিয়ে হয়েছে আলাদা আলাদা কাজ ইনডোরে পেসারদের নিয়ে বিশেষ সেশন করেছেন অ্যালেন ডোনাল্ড যার ক্লাসে দীক্ষা নিয়েছেন হাসান মুস্তাফিজরা ছিলেন সহকারী কোচ নিক পোথাস ব্যাটিংয়ে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন শামিম তাওহিদ হৃদয় মূল মাঠে ফিটনেস ট্রেনার নিকোলাস লির সঙ্গে কাজ করেছেন লিটন শান্ত এবাদত রাজা তাসকিন তাইজুল আর একাডেমি মাঠে স্পিনারদের নিয়ে কাজ করেছেন স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনাহ রাত দু হাজার তেইশ থেকে চব্বিশ মৌসুমের ক্রীড়া বাজেট মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে দশ থেকে পনেরো শতাংশ বাড়তি পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল অবকাঠামোগত উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ বিভিন্ন উপজেলা ভিত্তিক একশো ছাব্বিশটি মিনি স্টেডিয়াম তৈরির কার্যক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে তবে ক্রীড়া বান্ধব বাজেট করতে ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমন্বয় প্রয়োজন বলে মনে করেন সংগঠকরা বছর যায় বছর আসে নতুন অর্থ বছর নিয়ে আসে সম্ভাবনা কিন্তু কতটুকু ক্রীড়া বাজেটে পরিবর্তন আসে নতুন অর্থ বছর সামনে রেখে আরও একবার সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাই দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে ক্রীড়া বাজেট ছিল বারোশো পঁচাত্তর কোটি টাকা দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বাজেটে দশ থেকে পনেরো শতাংশ বাড়ার প্রত্যাশা যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের তবে প্রস্তাবিত বাজেটে ক্রীড়াঙ্গনের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও খেলোয়াড়দের মান উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে নর্মালি কিন্তু টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট বেড়ে প্রত্যেক বছরে যেহেতু ইনফ্লেশন রেটের সাথে সমন্বয় করে কিন্তু প্রতি বছরই দিয়ে থাকে এটা অবশ্যই বাজেটে আমরা বেশি চেয়েছি ট্রেনিং খাতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামটা আমাদের একশো ছেষ্টিটা জায়গায় মিনি স্টেডিয়াম সম্পন্ন করা আরও একশো ছাব্বিশটি উপজেলায় আমরা মিনি স্টেডিয়ামের কাজ আমরা ডিপিপির প্রস্তুত করে আমরা পাঠিয়েছি তবে প্রতি বছর বাজেটের পর ফেডারেশন ভিত্তিক খাত বরাদ্দ হলেও তা কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে পারে তাদের বাজেটের আগে সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনের যে ফেডারেশনগুলো রয়েছে তাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিদের সাথে একটা প্রাক আলোচনা যদি হয় তাহলে আমি মনে করি যে ক্রীড়াঙ্গনের অনেক উপকারে উপকার হবে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে ভালো ফল বয়ে আনা ফেডারেশনগুলোর প্রতি আরও সদয় দৃষ্টির প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়া সংগঠকরা মাসিক একটা বেতনের সিস্টেম থাকে এবং সেই বাজেটে যদি ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ যদি ব্যবস্থা করে তাহলে মেয়েদের ভিতর আরও উৎসাহ উদ্দীপনা থাকবে বাজেট ফলপ্রসূ করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে ফেডারেশনগুলোর সমন্বয় সাধনের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়ার দাবি সংগঠকদের তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ওয়ান ইলেভেনের সময় করা দুর্নীতি মামলায় বিএনপির দুই নেতার সাজা হাইকোর্টে বহাল টুকুর নয় ও আমানের তেরো বছরের কারাদণ্ড দুই সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে বলেই উন্নয়নের অগ্রগতি গাজীপুরে আইইউটির সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে এবার বিক্রেতার ভূমিকায় ভোক্তা অধিকার খাতুনগঞ্জে দাঁড়িয়ে থেকে কেজিতে সত্তর থেকে আশি টাকা কমে বিক্রি করল আদা চলে যেতে আবারও আগুন দাম এ ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়